রাবেয়া রাবেয়া জলদি একটু আয় তো তোর সাথে আমার একটা জরুরি পরামর্শ আছে বলো ভাইজান কি বলবা ভাইজান বোস সুবাতে বোস কি বলবা ভাইজান বলো রাবিয়া আমাদের মেয়েটা মানে মৌ চোখের সামনে বড় হয়ে গেল না রে হ্যাঁ আর তুই তো জানিস ওর মায়ের মৃত্যু পর কখনো ওর মায়ের ভূমিকায় কখনো ওর বাবার ভূমিকায় মেয়েটাকে বড় করলাম ভাইজান এই কথাটা কিন্তু সবাই জানে শোন তোর সাথে মোর বিয়ে নিয়েই আমার পরামর্শ তুই তো জানিস আমার মেয়েটাকে আমি কখনোই চোখের আড়াল হতে দিইনি আর বিয়ের পর আমার মেয়েটার চোখের আড়াল হোক এটাও আমি চাই না তাই আমি ভাবছি এমন একটা ছেলের সাথে মোর বিয়ে দেব যে ছেলেটা বিয়ের পর আমাদের বাড়িতে ঘর জামাই হিসেবে থাকে খুবই ভালো চিন্তা ভাবনা করেছ এরকম একটা জামাই যদি আমরা পাই তাহলে কিন্তু আমাদের সবার জন্য খুবই ভালো হবে মামা মামা মোয়াপু নিয়ে হবে ভারী মজা হবে এই সুন্দর খবরটা মোয়াপু কি দিয়েছি আমি সময় মতো উদ্যোগটা নিয়েছি কি ব্যাপার কি হয়েছে হ্যাঁ তুই জানিস কালকে কলেজে আমার একটা ফাংশন আছে আর সেটার জন্য আমি প্রিপারেশন নিয়েছিলাম আর তুই কি না এসে আমার সব কিছু নষ্ট করে দিলি রাখো তোমার ডান্স নিজে সব পাকা পাকি হচ্ছে পাকা পাকি কিসের পাকা পাকি তোমার বিয়ে মামার মা ড্রয়িং রুমে বসে তোমার বিয়ে নিয়ে আলাপ করছে আমি শুনে ফেলেছি তাই তোমাকে বলতে আসলাম কি সত্যি সত্যি আমার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে তুই সত্যি সত্যি শুনছিস তো শুনবো না কেন আমি আবার বয়রা হলাম কবে তোমার খুব মজা লাগছে তাই না আপু তোমার খুব মজা লাগছে না তোর কথা শুনে তো মনে হচ্ছে আমার বিয়ের বাদ দিয়ে তোর বিয়ের কথা হলে বেশি মজা পাইতি আরে ধ্যাত তোমাকে দেখে আমার বিয়ে দিবে নাকি আগে তুমি তারপর আমি আচ্ছা নিচে চল দেখি কি বলে ভাইজান তাহলে দেরি না করে বিয়ের আয়োজনটা করেই ফেলি এমনভাবে আয়োজন করব যাতে দারুণ হয় চৌধুরী সাহেবের মেয়ের বিয়ে বলে কথা আমি কি তোমার চোখের বালি হয়ে গেছি যে তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাচ্ছ কেন রে এই কথা বলছিস কেন তুই আমার চোখের কাটা হবে কেন হ্যাঁ তোকে চোখের আড়াল করে আমি কি বাঁচবো হ্যাঁ বস না মারে তুই তো আমাকে ভুল বুঝছিস তোকে চোখের আড়াল করে আমি বাঁচব কি করে তুমি কি চাও বলো তো তুমি আমাকে চোখের আড়ালও করতে চাও না আবার আমাকে তাড়ানোর চিন্তা করছো এটা কেমন কথা শোন এটাই কথা আমি ভাবছি কি জানিস একটি শিক্ষিত ভালো ছেলে দেখে যে ছেলেটা বেকার কিছু করছে না বা খুব গরিব কিছুই করতে পারছে না এরকম একটা ছেলে দেখে তোকে বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই হিসেবে আমাদের এখানে রেখে দেব এতে করে কি হবে এতে করে হবে একটা কথা আছে না রদ দেখা হবে কলা বেচা হবে কেমন ঘর জামাই হিসেবে যখন আমাদের এখানে থাকবে তখন আমাদের বিজনেসটাও সহযোগিতা করতে পারবে কি বলিস বুদ্ধিটা কেমন হলো হুম গুড আইডিয়া কিন্তু বাপি এমন ছেলে তুমি কোথায় পাবে আরে পাবো পাবো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেব বিজ্ঞাপন দিয়ে ইন্টারভিউ নিব ইন্টারভিউ নিয়ে তাকে নির্বাচন করব তবে এই ইন্টারভিউ নিবি কিন্তু তুই কারণ তোর পছন্দই আসল পছন্দ গুড আইডিয়া খুশি খুশি আচ্ছা দেখেছ কি ব্যাপার সবার হাতে ফাইল লাইনে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয়ই চাকরি ইন্টারভিউ হচ্ছে এখান থেকে আবার বয়স্ক লোকজন দাঁড়িয়ে আছে আচ্ছা যাই না জিজ্ঞেস করে দেখি ঘটনাটা কি এই যে ভাই আমাদের কখন ডাকবে এই যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তো পা ব্যথা হয়ে গেল এত বড় বাড়িতে ঘর জমে থাকবে পা তো একটু ব্যথা হবেই আমার কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এক্সকিউজ মি ভাই আপনি যে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন আমি কি জানতে পারি এটা কিসের লাইন ঘর জামাই থাকার ইন্টারভিউ হবে 
আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোয়া খেতে আসছি এদের মধ্যে তুমি মোয়াই খাবা আমরা দেখছো কত সুন্দর বডি দেখলেই জামাই জামাই ভাব আর আপনার হাতে ফাইল কেন আপনিও কি লাইনে দাঁড়াবেন নাকি কথাটা তো মন্দ বলেনি মা শুধু বলেছিল বউ দেখে মরতে চায় ঘর জামাই থাকার কথা তো কিছু বলেনি দেখি না কথাটা সত্যি করতে পারি কি না আমি তোর বর মুখ দেখে মরতে চাই ভাইয়া এবার আন্টি আশাটা পূরণ করো সুন্দর একটা মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলো তুই তো বল লিখা লাস ভাই তোকে যদি একটা বেকার ছেলে দেখে বিয়ে দিই বিয়ে করবি তুই না 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 ওসব বুক বেকার ছেলে আমি বিয়ে করতে পারবো না অপ্রিয়ন্তা তো এই জায়গাটাতে বুঝতে পেরেছিস সজল রায়হান এই যে আমার ছোট ভাই আছে আপনার ইন্টারভিউ ডাক করছে আসেন আসেন ও ভাই আমাদের পর্যন্ত কি ডাক আসবে ভাই আমরা কি ইন্টারভিউ দিতে পারবো ভাই পরে সিরিয়ালটা কিন্তু আমার আসবে না মানে এত বড় লোকের একটা বাড়ি চার পাশে সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে তারা তো দেখতেছে আমার মতো একটা হীরার টুকরার ফিটেস ছেলে দাঁড়ায় আছে এখানে তুই কি বলছ ভাইয়া তোমার যে ফিট ভাইয়া এটা সর্বোচ্চ বডি গার্ডে চাকরি বাবা জামাই হতে পারবে না জামাই হতে না পারফেক্ট একমাত্র হচ্ছে আমি যাব সিলেক্ট হব আরে এত অস্থির হইছেন কেন অপেক্ষা করেন আর কত অপেক্ষা করব রোদে দাঁড়ায় থাকতে থাকতে কালা হয়ে যাইতেছি পছন্দ করবে এরপর দেখা যাক কারণ আমি বিশ বছর যাবত ঘর জামাই থাকি তার সার্টিফিকেট আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি কারণ আমি সুনামের সহিত আমার শ্বশুর বাড়ি বিশ বছর যাবত ওই ঘর জামাই থাকি তাই আমার মরুম শ্বশুর আব্বা যান জান্নাতবাসী আর পূর্বেই নিজ হাতে আমাকে এই সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন এইবার তাহলে বুঝুন আমার ছোট ভাই তার সে কতটা নির্ভরযোগ্য হবে আপনার জন্য ঘর জামাই হিসেবে অবশ্যই অবশ্যই বুঝতেই পারছি বড় ভাই যেরকম হবে ছোট ভাই তো সেটাই করবে জি একদম তাই আমার ছোট ভাইটাকে শুধু আমি লেখাপড়া আদব কায়দায় শেখাই আমি তাকে শিখিয়েছি কিভাবে সংসারের সমস্ত কাজ করতে হয় মানে জুতা সেলাই থেকে শুরু করে সংসারের সমস্ত কাজ করা আমি তাকে শিখিয়েছি ইন্টারভিউটা তাহলে জুতা থেকে শুরু হোক যেহেতু আপনার ভাই আপনার জুতা সম্পর্কে এত প্রশংসা করলো আপনি একটা কাজ করেন আপনি 
ওইখানে আমার জুতা সাজানো আছে আপনি ওখানে যান গিয়ে দেখবেন যে আমার জুতা রাখা এবং পাশে কালিও রাখা আছে ওখান থেকে আপনি আমার এক জোড়া জুতা নিয়ে সুন্দর করে কালি করে নিয়ে আসেন যান ঠিক আছে আমার ভাই বলছিল যে আমি জুতা সেলাই থেকে শুরু করে সংসারের সব কাজ করতে পারি তার মানে এই না যে এখানে আমি আপনার জুতা সেলাই করতে এসছি জুতা কালার করতে এসছি দেখেন আমি একটা শিক্ষিত ছেলে বেকার ঘুরছি এই জন্য এখানে আসলাম ঘর জমায়ের ইন্টারভিউ দিতে তার মানে এই না যে আপনি আমাকে সহজে পেয়ে গেছেন আপনি আমাকে দিয়ে জুতা সেলাই করাবেন জুতা কালার করাবেন নিকুচি করি আপনার ইন্টারভিউ সামনে জুতো কালি করলি মান সম্মান কিছু দেখো না তুই বুঝতে পারছি এত বড় বাড়ি ঘর জামায় থাকা সুযোগটা লাভ ছাড়া করলি ভাইয়া শোনো আমাকে পড়াশোনা কেন করা সেটা বলো তুমি ওদের সামনে বলতে গেলে কেন যে আমি জুতা কালি করা থাকি সব কাজ পারি কেন বলতে গেলাম তোমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা আছে তোমার সার্টিফিকেট তুমি দেখাইছো তুমি আমাকে দিয়ে কেন জুতা কালি করা পারো তুমি করো কাজ যাও আমি এসব পারবো না আরে না 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 পারবো না আমি এসব তুমি করো যাও আমি একটা শিক্ষিত ছেলে ঘর জমায় হওয়ার জন্য সব করবো জুতা পালিশ করবো জুতা কালি করবো আর এতে কিছু হয় না আমি বিশ বছর ধরে করতেছি না তোমার সাথে আমাকে মেলাচ্ছো শুধু সিরিয়াল আত্মবিশ্বাস ভালো না যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন আমার নাম জামরুল আমি সেই রত্ন ঠিক বলেছি না বাপি একশো বার একশো বার আমি তো বলেছি তোর পছন্দের ছেলেকেই নির্বাচিত করা হবে আরে একদিন না প্রয়োজন বোধে দশ দিন ইন্টারভিউ নেওয়া হবে প্রশংসা করছি শোনেন আমি তো সবসময় ঘুম থেকে উঠে বেডটি খাই তো আমার একটা ইচ্ছে বিয়ের পর আমার হাজবেন্ড আমাকে বেটটি খাবে ঘুম থেকে উঠাবে এটা তো বড় লোকের মেয়েদের স্টাইল তা বলুন আমাকে এখন কি করতে হবে আপনি একটা কাজ করুন এই দিকে আমাদের কিচেন আপনি ওখানে যান ওখানে আমাদের কাজের বুয়া আছে উনি আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেবে আপনি ওখানে গিয়ে সুন্দর করে আমার জন্য একটা বেটটি বানিয়ে নিয়ে আসেন এটা তো ওয়ান টুর খেলা অনেক সময় ধরে আছে জিলাপি না সাদ মন আমার বিয়ের সময় জিলাপি পড়াবা বুঝো নাই হ্যাঁ হ্যাঁ পরে দেখা যাবে কার সাথে বিয়ে হয় আমার কিন্তু মনে হচ্ছে 
এবার ঠিক ছেলেটা ইন্টারভিউতে পাস করবে হুম ছেলেটার কনফিডেন্সটা দেখেছিস তাই তো দেখলাম বাপি তুমি একটা কথা নিশ্চয়ই খুব ভালো করে জানো ওভার কনফিডেন্স থাকা কিন্তু ভালো না তাও ঠিক খুবই আল্লাহই জানে কি চা বানাচ্ছে বাপি তুমি দেখবে ওর চাও ঠিক হবে না দিস ইজ ইউর বেটি আমিও বিদেশে যাওয়ার জন্য হোটেল ম্যানেজমেন্টে ভর্তি হয়েছিলাম সে অভিজ্ঞতা থেকেই বেটিটা বানিয়ে আনলাম প্লিজ ওকে থ্যাংক ইউ আপনি রুমাল দিয়ে মুখটা ঢেকে কেন রেখেছেন না আসলে আমি কখনো মেয়ে মানুষের সামনে এভাবে বসে নাই তো লজ্জা পাইতেছি আই আম সীমান্ত কামিং ফ্রম নওগা তো আমি বিয়ের জন্য সব কিছু রেডি হয়ে আসছি মানে সব প্রিপারেশন আমার রেডি আপনি শুধু বলবেন আমি কবুল বলতে রাজি ওকে একটা মানুষের বাড়ির ওয়াশরুম দেখলে কিন্তু বোঝা যায় ওই বাড়ির মানুষের রুচি কেমন রাইট তো আপনি একটা কাজ করবেন আপনি আমার ওয়াশরুমে গিয়ে আমার ওয়াশরুমটা সুন্দর করে ক্লিন করবেন আপনার সময় বিশ মিনিট আপনি যদি আমার রুচির পরিচয় দিতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে বিয়ে করব এই যে আপু আপনি কি আমার সাথে ইয়ার কি মারতেছে হ্যাঁ আমার দেখে কি আপনার সুইপার মনে হয় কোন অংশ দেখে কি আমার মনে হয় আমি সুইপার আরে আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর কোনো সুইপার ছিল না আমাদের বাড়িতে আট থেকে দশজন সুইপার অলেজ ঘোরাঘুরি করে কে কখন আগে পরিষ্কার করবে আর আপনি আমারে কি বললেন সুইপার গিরি হতে এই যে আপু আমি কে আমি শাহরুখ খানের ভক্ত আমি স্মার্ট পড়া আমার যে মেয়ে দেখে সেই মেয়ে পাগল হয়ে যায় আর আপনি আমার কি বললেন সুইপার হতে এসব বিয়ে আমি করব না আপনার বিয়ে আপনি করেন আমি আমার কাজে গেলাম দেখি আপনি আমার বিয়ে কেমনে করেন ওকে আমার আর বিয়ে করা হবে না বাপি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা দেখে শুনে তো ভদ্র ঘরের সন্তান বলেই মনে হচ্ছে শিক্ষিত মনে হচ্ছে তা ঘর জামাই হওয়ার শখ হলো কেন ভঙ্গিতা না করে সত্যিটাই বলি আমি আসলে আমার মায়ের একটা স্বপ্ন পূরণ করার জন্য এসেছি মায়ের স্বপ্ন মায়ের স্বপ্ন কি আমার মা খুব অসুস্থ তার একটা ইচ্ছা মৃত্যু আগে তার ছেলের বউকে দেখেই সে মরবে কিন্তু সে এইটা জানে না একটা বেকার ছেলেকে একটা অশিক্ষিত মেয়েও বিয়ে করতে চায় না আমি আসলে আপনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম একটা ইন্টারভিউ দিতে হঠাৎ করে দেখি অনেকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে এক ভদ্রকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই এখানে কী হচ্ছে বলল যে ঘর জামের ইন্টারভিউ মনে হলো একটা চান্স নিয়ে দেখি না তাই এখানে ও তাই বুঝি আপনি লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লেন হুম একদম তাই ভাবলাম জীবনে তো কত ইন্টারভিউ ফেস করলাম চাচা মামার জোর নেই বলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমার কোনো চাকরি হয় না আজ নয় একটু অন্যরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করলাম তাই চলে এলাম আপনাদের সামনে ইন্টারভিউ ফেস করতে 
যদি হয়ে যায় তাহলে আমার মার একটা অনেক বড় স্বপ্ন পূরণ হবে হুম ভালো চেষ্টা করা ভালো ওকে আপনার প্রথম ইন্টারভিউ হচ্ছে আপনি আমার এক জোড়া জুতা সুন্দর করে কালি করে নিয়ে আসবেন এনে আমার পায়ে পরিয়ে দেবেন আর আপনার সময় হল মাত্র দশ মিনিট নিশ্চয়ই এই কাজটি করতে আপনার আপত্তি থাকবে না মোটেই না আপনি শুধু মায়ের ইচ্ছা কেন পূরণের কথা বলছেন আমার একটা স্বপ্ন পূরণ হবে খুব ইচ্ছে ছিল একটা সুন্দর গোলাপ ফুল নিয়ে একটা মেয়েকে বলবো উইল ইউ ম্যারি মে আজকে না হয় সেই প্রপোজটা অন্যভাবেই করলাম আয় রুবি না তুই ওনাকে নিয়ে যা সব কিছু দেখিয়ে দে আপনি যান তোমারে <laughs> তাই <laughs> দাঁড়ালেমি <laughs> আচ্ছা পরে দিতে হবে না কালি করা ভালো হয়েছে রাখেন আপনি বসুন হুম শোনেন আমি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে বেডটি খাই তো আমার খুব ইচ্ছে আমার হাজব্যান্ড বিয়ের পরে প্রতিদিন আমাকে বেডটি খাওয়াবে আপনি এখন কিচেনে যাবেন ওখানে গিয়ে আমার জন্য সুন্দর করে একটা বেটটি বানিয়ে নিয়ে আসবেন ওকে আর রুবি না যা গিয়ে ওনাকে সবকিছু বুঝিয়ে দে আপনি আসুন ওকে যান ও যান উঠো না দেখো তোমার জন্য আমি সুন্দর করে চা বানিয়ে নিয়ে এসছি তুমি যদি এখন না উঠো আমার কিন্তু কষ্টটাই বৃথা হয়ে যাবে ও যান ওঠো না প্লিজ ও হ্যাঁ আপনি মনে ভুল করে দুটো বয়মেই লবণ রেখে দিয়েছিলেন আর লবণ দিয়ে তো চা বানানো যায় না তাই আমি লবণ ছাড়া আর চিনি ছাড়া চাটা বানিয়ে নিয়ে এসছি আর এখন তো সবাই চিনি ছাড়া চা খেতেই পছন্দ করে অবশ্যই অবশ্যই আমি নিজেই তো চিনি ছাড়া চা খাই ঠিক না রে এখানেও হেরে গেলাম নেক্সট কোন क्वेश्चन হ্যাঁ ধরে নিতে পারেন এটা আপনার শেষ পরীক্ষা আপনি আমার ওয়াশরুমে যাবেন কি আমার ওয়াশরুমটা 20 মিনিটের মধ্যে সুন্দর করে ক্লিন করবেন কি পারবেন তো পারব আসলে নিজে নিজের কাজ করাতে কখনো আত্মসম্মান নষ্ট হয় না আর একটা পাশের ওয়াশরুম যখন পরিষ্কার থাকে তখন যে কোনো মানুষ সেই ওয়াশরুমটা দেখে বলে দিতে পারে সেই বাড়ি মানুষের রুচি কেমন এত দেখছে আমার কথাই আমাকে বলছে রুবিনা তুই আমার ওয়াশরুমকে দেখে দে তুই এবারও দেখে নিস ছেলেটা ঠিক জিতে যাবে আমার কিন্তু একটা ভরসা হচ্ছে এই ছেলেটার হাতে তোকে তুলে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই 
শুধু তাই না আমার বিশ্বাস ও আমার বিজনেস রক্ষা করতে পারবে আপু ভাই জান এত সুন্দর করে বাথরুম পরিষ্কার করেছে যে তুমি শুয়ে থাকতে পারবে বসো তাহলে তো নিশ্চয়ই আপনার দেওয়া সব পরীক্ষা আমি পাশ করেছি এখন তো আমি অবশ্যই আপনাকে বিয়ে করে আমি আমার মার স্বপ্ন পূরণ করতে পারি না না কেন আমি তো আপনার দেওয়া ইন্টারভিউতে সব পরীক্ষায় পাশ করেছি আসলে সহজ কথা বলো আপনাকে আমি সহজভাবে বলি বাপি সবসময় চেয়েছিল আমাকে বিয়ে দিয়ে আমার হাজবেন্ডকে এই বাড়িতে ঘর জমা হিসেবে রাখবে কিন্তু আমি কখনো চাইনি যে আমার হাজবেন্ড ঘর জমা হয়ে থাকুক তাহলে এই ইন্টারভিউ নেওয়ার মানে আসলে সম্পূর্ণ এটা ফান ছিল বাপি সবসময় চাইতো আমাকে বিয়ে দিবে তাই আমি বাপির কথায় রাজি হই কিন্তু বিশ্বাস করেন আমি ভেবেছিলাম আমি যা যা করতে বলবো সেই কাজগুলো কেউ করতে পারবে না বা করতে রাজি হবে না সবাই আমার ভয়ে পালিয়ে যাবে কিন্তু আপনি একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা আমার সব কথায় রাজি হয়েছেন এবং সেগুলো করে দেখিয়েছেন অ্যাকচুয়ালি আই এম সরি আসলে যারা পালিয়ে গেছে তারা হয়তো কখনো বাস্তবে শিকার হয়নি একজন বেকার ছেলের মায়ের স্বপ্ন পূরণ করাটা যে কতটুকু কষ্টের বেকার ছেলেটাই বলতে পারবে আর আপনারা এই বড় লোক মানুষগুলো এই সব বেকার গরিব ও দরিদ্র ছেলেদের ইমোশন নিয়ে ফান করেন এটা একদমই ঠিক না আপনি জানেন এই আপনাদের জন্য অনেক বেকার ছেলেদের স্বপ্নটা অপূর্ণ রয়ে যায় আসলে আমিও না কোনো ইন্টেনশন নিয়ে আসিনি যে আমি জিতব আমিও ফান করে ইন্টারভিউ দিতে দাঁড়িয়ে গেছিলাম কিন্তু ওই মার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য কেন যেন সব কিছুই কোনো কিছু না ভেবেই করে ফেললাম আর যখন আপনি বললেন আমার ইচ্ছা পূরণ হবে না তখনই কেমন যেন ভেঙে পড়লাম ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু ম্যাডাম একটা কথা বলবো আমার মতো বেকার দরিদ্র ছেলেদের মন নিয়ে কখনো খেলা করবেন না প্লিজ আমি আসি দাঁড়া তোর ফাইলটি আমাকে দাও দাও আমার কোম্পানিতে তোমাকে আমি চাকরি দেব কেন জানো তোমার মা মৃত্যু পথযাত্রী অথত মরার আগে তোমার মা দেখে যাক তো তার ছেলে বেকার নয় আমি দোয়া করি তোমার মা অনেক দিন বেঁচে থাকুক এবং মৃত্যুর আগে তোমার মা তার ছেলের বউ দেখে যাক এটি আমার আশা দাও ফাইলটা দাও আমি বলছি দাও না
মা আজকের পর থেকে তোমার মুখে যদি মরি মরি ওয়ার্ডটা শুনি তোমার খবর আছে আর নূপুর এখন থেকে মা যদি একবার বলে যে মরে যাব মরে যাব আমাকে শুধু বলবি আমি পরটা দেখবো বাবার কাছে এত তাড়াতাড়ি যেতে হবে না ঠিক আছে আমার চাকরি হয়ে গেছে সত্যি তো কি সত্যি বলছিস তুই সত্যি তো চাকরি হয়ে গেছে আমার ছেলেটা মস্ত বড় অফিসার হবে আমার একটা স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে আসলেই তো চাকরি হচ্ছে মা তুমি জানো না ভদ্রলোকটা এত মহান সাক্ষাৎ মনে হচ্ছিল আমার নিজের বাবা সে আমাকে এতটা ইন্সপায়ার করবে আমার লাইফে আমি কখনো বুঝতে পারিনি আর শোনো কোনো টেনশন নেই চাকরিতে জয়েন করার পরে তোমাকে সবচেয়ে বড় ডাক্তারটা দেখাবো তুমি ভেরি সুন একদম সুস্থ হয়ে যাবে ঠিক আগের মতো আবার কি স্বপ্ন এই কথাটা আমার বিশ্বাস করতে হবে যে মানুষটা নাকি একদিন আগেও আমাকে ইন্টারভিউ নিয়ে একটা বেকার ছেলের ইমোশন নিয়ে খেলে সে আজকে আমাকে ভালোবাসার কথা বলছে বিশ্বাস করো তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে তোমার কথাগুলো আমাকে সবসময় পীড়া দিয়েছে আমি সারা ঘুমাতে পারিনি কারো জন্য তার মনে কখনো ফিল হয়নি সেই মেয়েটা একটা ছেলের জন্য ফিল করছে সেটা হচ্ছে তুমি তুমি একটা ছেলে যে আমাকে পরিবর্তন করে দিয়েছ এর নাম যদি হয় ভালোবাসা তাহলে হ্যাঁ আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি আমার সাথে ফান করছো না আমি ফান করছি না বিশ্বাস করা না করা একান্তই তোমার ব্যাপার কিন্তু আমি সত্যি বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি আমি এক রাতের মধ্যে বুঝতে পেরেছি তোমাকে অনুভব করতে পেরেছি আসলে আমি তোমাকে ভালোবাসি বিশ্বাস করো আমি তোমাকে ভালোবাসি শোনো এটা একটা পাবলিক প্লেস সো হোয়াট আমি কোনো কিছুকে কেয়ার করি না আমি আকাশ বাতাস সব কিছুকে সাক্ষী রেখে বলতে চাই আমি তোমাকে ভালোবাসি 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 সত্যি বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসি তোমাকে আমি তুই আমার একটা স্বপ্ন এখনো পূরণ করতে পারিস নি আমি আর একদিনও সহ্য করব না তুই আমাকে বউ এনে দিতে হবে আচ্ছা মা আমি একবারও বলেছি আমি বিয়ে করব না সবে চাকরিটা পেলাম 
একটু কয়েকটা দিন যা নিজের পায়ে দাঁড়াই তারপর যখন আমি তোমাকে নিয়ে একটা মেয়ে দিতে যাব তোমার ছেলেকে কেউ রিজেক্ট করতে পারবে না বুঝতে পারছো আন্টি ভাইয়া কিন্তু ঠিকই বলেছে আমি অত শত বুঝি না এখন যদি তুই বিয়ে না করিস তাহলে আমি বউ দেখব কবে নাতিপুতির মুখ দেখব কবে খুব তাড়াতাড়ি আপনি হ্যাঁ আমি বিয়েটা হয়তো দুই দিন আগে অথবা পরে হবে আমি যাকে বিয়ে করছি তার মায়ের আমাকে পছন্দ হয় কিনা সেটা জানতে এলাম আমার তো মানে তাই মা ডাকার আনন্দ কি সেটা কখনোই অনুভব করিনি তাই তোমাকে মা বলেই বলছি মা তোমার ছেলের বুকে পছন্দ হয়েছে খুব পছন্দ হয়েছে কি মিষ্টি দেখতে তুমি শুধু আমার বৌমাই হবে না আমার মা হবে আসো আয় আসো আমরা সবাই মিলে খুশির মুহূর্তটা ক্যামেরা বন্দি করে রাখি 